আমার কাছে সমুদ্র সবসময় ভালো লাগে সেটা হোক সেন্ট মার্টিন কক্সবাজার বা কুয়াকাটা সবসময় আমার কাছে সমুদ্র ভালো লাগে আর একটা জিনিস আপনারা যদি কুয়াকাটায় আসেন তাহলে অনেক পাড়া রয়েছে অনেক চর রয়েছে মন্দির রয়েছে এগুলো আপনারা ছেলে দেখতে পারেন এগুলো ইন্ডিভিজুয়ালি একজনের ইচ্ছে কিন্তু আমার মধ্যে কুয়াকাটা আইসা জাস্ট কুয়াকাটায় থাকাটা প্লাস হচ্ছে যে বিভিন্ন চর লেবুর চর কাঁকড়ার চর কাঁকড়ার চরটা শীতের সময় তারপরে যদি চান তো ভাতার চর যাইতে পারেন বাট বৌদ্ধ মন্দির বা হচ্ছে ওই দিকে যেগুলো আছে যেগুলো আমরা গতকালকে গেছিলাম ডেটুতে তো ওইগুলা আমার কাছে তোরা ভালোই লাগে না কারণ সমুদ্র দেখতে আসা ওইগুলা দেখতে আসা মধ্যে কোনো মজাই নেই দ্বিতীয় কথাটা হইতেছে কুয়াকাটার মধ্যে কক্সবাজারের মতো হোটেল নাই খাবারের মানও কক্সবাজারের মতো না ধারের কাছেও নেই যতগুলা যেগুলো খাবার আছে দাম বেশি আর খাবারের মানও ভালো না আর হোটেল যেগুলো রয়েছে এগুলা মোটামুটি লেভেলের বলা যায় দুই একটা হাতে গোনা ছাড়া আর যেগুলো হোটেল আছে নতুন নতুন এগুলা এখনও করতেছে সি ভিউ হোটেলগুলা আশা করি আজকে থেকে আমি আরও দশ বছর পর পনেরো বিশ বছর পর नामबो सकाल दस टाइम सुंदर मानुष जन अनेक कम रूम दिखे রুমের ভিতরে ফোন তারপরে ট্রাইপড মানি ব্যাগ যা আছে সব কিছু রাইখা তেন আমি আবার আসবো আমরা একটু সমুদ্র সৈকতে সকাল সকাল দিকে যাই আর আমার ওই দিন এমন অবস্থা হয়েছিল যে আমার হাত এবং মুখ পুরোটা রোদে পুড়ে গিয়েছিল আমি সানস্ক্রিম আন্ত ভুলে গেছিলাম প্লাস হচ্ছে আমি হাত মোজা বনি নেই দেখছ আমার হাত এবং মুখ পুরোটাই পুড়ে গেছে যেটা নিয়ে আমার পরে অনেক সাফার করতে হয়েছে আমরা প্রায় অনেকক্ষণ বিচের মধ্যে ছিলাম বাট আমি আমার ফোন এবং ব্যাগ যেগুলো ছিল সেগুলো আমি রুমে রেখে তারপরে আমি আইসা সমুদ্র সৈকতে থাকি প্রায় একটা পর্যন্ত সমুদ্র সৈকতে থাকি দেন তারপরে রুমে যাই দেন ফ্রেশ ফ্রেশ হয়ে আমরা দুপুরের দিকে বের হই বাকি স্পটগুলো দেখার জন্য এবং লাঞ্চ করার জন্য গায়ে সূর্যতে দাপা দাপি পরে আমাদের প্রচুর দুপুরে মানে এখন খিদা লাগছে আর আমরা এখন খাইতে যাব আর দাপা দাপি পরে আমাদের এই ফেসের এই অবস্থা দুপুরের খাবারের জন্য আমি নিই রূপচাঁদা কারণ সমুদ্রের পারে আসবো আর রূপচাঁদা প্রায় খাবো না তা তো হইতে পারে না রূপচাঁদা ফ্রাইটা খুব মজার হয়েছিল আর দেখতে পাচ্ছেন আমার এক হাতে ফোন নিয়ে তারপরে আমি খাচ্ছি ভাই রেস্টুরেন্টের ভিতরে প্রচুর পরিমাণ গরম আর এই জায়গাগুলো আমার এখন চলতেছে দুপুরে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা একটি অটো ঠিক করি যা আমাদেরকে মিষ্টিপাড়া বৌদ্ধ মন্দির রাখাইন দাঁতপল্লী এবং সুপ্রিয় মিষ্টি পানির কুয়া দেখাতে নিয়ে যাবে এবং দেখানো শেষ করে আমাদেরকে আবার কুয়াকাটে জিরো পয়েন্টে নামিয়ে দিবে আমরা পাঁচশো টাকা দিয়ে অটোটে রিজার্ভ করেছিলাম চলে আসছি আমরা সীমাবদ্ধ মন্দিরে কয়েক বছর আগে কাঠের তৈরি এই মন্দির ভেঙে দালাল তৈরি করা হয় এই মন্দিরের ভিতরে রয়েছে সাতত্রিশ মন ওজনের অষ্টধাতুর তৈরি এক প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি কেশা সিং রাজা নৌকা দেখা যেত আমার পিছনে এই যে নৌকাটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে দুইশো বছরের পুরনো সেই নৌকাটা সংরক্ষণ করে রাখা আছে 
সতেরোশো সালে আদিবাসী রাখাইন খাবার পানির জন্য এই কুয়া খনন করেন এই কুয়ার নামের বর্তমান কুয়াকাটার নামকরণ করা হয় আঠারো শতকে মোগল ভেসারা বিতাড়িত হয়ে আর কাটা এই কুয়াকাটা অঞ্চলে আসে তখন এই অঞ্চলে অনেক সুপ্রিয় পানির অভাব ছিল দেন তারা কুয়াকাটা সিদ্ধান্ত নেয় সুপ্রিয় পানির জন্য তারপরে মূলত তারা অনেকগুলো কুয়া খনন করা শুরু করে এই মন্দিরের পাশেই চলে আসছি আমরা মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরে ঐতিহ্যবাহী এই মন্দিরে সাতত্রিশ মন ওজনের প্রাচীর অষ্টধাতুর তৈরি এক প্রাচীন বৌদ্ধ মূর্তি রয়েছে ধারণা করা হয় এটি হচ্ছে উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় বৌদ্ধ মূর্তি বার্মিস মার্কেট আর তাৎপল্লি এখানে আদিবাসী রাখাইদের বিভিন্ন ড্রেস এখানে পাওয়া যায় মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধ মন্দিরের পাশে রয়েছে রাখাইন তাৎপল্লি রাখাইন তাৎপল্লির দোকানগুলোতে সাজানো রয়েছে তাদের তৈরি নানা ডিজাইনের বাহারি রঙের পোশাক কুয়াকাটা ভ্রমণ আমাদের প্রায় শেষ আমরা এখন যাচ্ছি কুয়াকাটা ভ্রমণ দ্বিতীয় দিনের সানসেট উপভোগ করার জন্য বিচির দিকে দেন এই বিচ দেখা শেষ করে আমাদের বাস কিন্তু কালকে সকাল সাড়ে দশটার দিকে সো আমরা আজকে এই কুয়াকাটাতে স্টে করব দেন কালকে সকালবেলা আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিব মিশ্রিপাড়া বৌদ্ধ মন্দির এবং রাখাইন তাৎপল্লি দেখা শেষ করে আমাদের কুয়াকাটায় জিরো পয়েন্টে ফিরতে প্রায় সাড়ে পাঁচটার মতো বেজে যায় তারপর আমরা কিছুক্ষণের জন্য সমুদ্র সৈকতে সূর্যাস্ত উপভোগ করতে থাকি সূর্যাস্ত দেখার পর আমরা বিচের মধ্যে বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত করি ভিতরে ঢুকার সময় দেখলাম ওরা চাপ ভাসতেছে তো আমারও খুব ইচ্ছা করলো তখন চাপ খাইতে তো আমি রাত্রের বেলা চাপ নিলাম আর বাকি রোহানার লিফেস নিয়েছিল চাউমিন তো চাউমিনে বরবটি থেকে মনে হয় মরিচের সঙ্গে বেশি ছিল কারণ প্রত্যেকটা বাইটি আমি মরিচ পাচ্ছিলাম রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিচের দিকে যাই কারণ আমরা চাচ্ছিলাম শেষ সময়টা বিচে উপভোগ করতে চাঁদের আলোটা রিফ্লেক্ট হয়ে পানির মধ্যে পড়তেছিল ওই মোমেন্টটা অনেক সুন্দর ছিল ওভারঅল কুয়াকাটা ট্যুরটা অনেক ভালো ছিল সবার সাথে অনেক মজা করছি অনেক ভালো লাগছে কুয়াকাটা ট্যুরটা এসা তো গাইস আজকে বিদায় নিতেছি কুয়াকাটা থেকে নেক্সট ব্লগে আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে নেক্সট ব্লগেও আশা করি এমন সুন্দর কিছু জায়গায় যাব আপনাদের সামনে এগুলো তুলে ধরবো তো ব্লগটা ভালো লাগলে লাইক দিবেন চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি আমাকে ফলো করতে চান ডেইলি তাহলে ইনস্টাগ্রাম আছে ফেসবুক আছে সব বিভিন্ন জায়গায় ফলো করতে পারেন ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন টেক কেয়ার বাই বাই কোয়াকাটা